Buongiorno, oggi ci ritroviamo per mettere le strisce sulla eh, tastiera del violoncello per sapere di preciso dove voi dovete mettere le dita eh, per bene in prima posizione. Quindi avrete bisogno di eh, un po' di cose, prima di tutto una matita, no un pennarello, no una penna, proprio una matita classica eh, che eh, ci servirà a mettere i punti di riferimento precisi per dopo poter incollare eh, le, gli adesivi che metterete. Dopo quindi avrete bisogno anche di... io ho preso delle etichette semplici e poi le ho tagliate, eh, già le ho preparate e questo dopo eh, saranno le strisce poi eh, terza cosa è eh, un accordatore quindi l'accordatore oggi vabbè io faccio senza ma ehm, adesso vediamo corda per corda come trovare le note quindi in prima posizione il primo dito va a un tono della corda vuoto per esempio il do andiamo noi a mettere il primo dito in prima posizione su il re questo sarebbe il re quindi il re voi dovete guardare sull'accordatore che sia intonato una volta che vedete che è intonato mettete una, una barrettina che va fino al sol ok? Ok, dopo andiamo sempre per semitoni, quindi da il, dal Re andiamo verso il Mi bemol o Re dies, è la stessa nota, quindi diciamo Mi bemol. Questo è il Mi bemol. Faccio la, stri la striscia, Mi bemol. Poi dal Mi bemol, adesso cercate sull'accordatore, dovete andare fino al Mi naturale. Una volta che l'avete uguale. E poi dal Mi naturale, andate fino al Fa naturale, sempre semitoni. Ok. Quindi vedete, io ho fatto fino alla corda di Sol fino alla terza corda. Adesso normalmente, siccome avete accordato il vostro strumento perfettamente, eh, se non l'avete fatto vi consiglio di farlo e vi metterò il link del video per accordare lo strumento, però diciamo che l'avete fatto, se l'avete fatto che, e che avete fatto le strisce eh, precise, normalmente adesso sul Sol dovrebbe già essere tutto un pochino a posto. Quindi guardate sul sol il primo dito dove avete messo la striccia che, di prima e dovrebbe essere il La naturale. Se va bene che è giusta, continuate la strisce, la striscia, la strisce, vabbè, penso che ormai avete capito, fino alla corda di Re. Poi, sempre sulla corda di Sol, adesso dal La naturale andiamo al Si bemol con il secondo dito. Se vedete che è intonato, uguale la striscia, la continuate fino alla corda di Re. Ok, io la mia per... Ok. Poi, dopo il Si bemol sulla corda di Sol sempre, andiamo fino al Si naturale. Se è giusta sull'accordatore, andate fino a Re, poi uguale con il Do. Ecco, il sistema è sempre lo stesso. Eh? Adesso sulla corda di Re, questo è il Re a vuoto, andiamo con il primo dito su il Mi naturale. Se è giusto, sempre la stessa cosa. Poi dal Mi andiamo fino al Fa naturale poi dal fa naturale andiamo al fa diesis poi dal fa diesis andiamo al sol naturale ok 
Adesso ci manca solo la prima corda, quindi la prima corda è un La, a vuoto, e il primo dito va sul Si naturale. Se è giusto continuate semplicemente la striscia che già normalmente avete fatto. Secondo dito va sul Do naturale, poi il terzo dito va su il Do diesis e poi il quarto dito su il Re naturale. Quindi Si, Do, Do, fino a Re. Ok, una volta che avete tutte queste barrette, vi basta eh, incollare le, le strisce adesive che avete. Io per farlo più preciso le taglio in due e metto la prima parte e poi la seconda, così mi dà qualcosa di proprio super preciso. Allora, quindi dopo il risultato è questo, avete quattro strisce che eh, vi danno eh, la posizione del primo dito, del secondo, del terzo e del quarto. Il pollice non si, tu, non si, utilizza, non si utilizza, si mette dietro il secondo dito, quello che chiamiamo secondo dito, un primo, secondo, terzo, quarto, ok? Quindi si mette di fronte al secondo dito, così. Si vedrà? Sì. Ok? E eh, questa è la posizione, cioè la prima posizione. Dopo vedremo su un altro video come eh, mettere be per bene la mano sinistra. Per adesso vi lascio e eh, ci ritroviamo tra poco. Ciao!